E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Liguenga! 72% dos fantasmas votaram neles e o vídeo de hoje será os 40 fatos sobre os Pokémon iniciais de canto. Mas pode ficar tranquilo, eu vou fazer de todas as gerações, inclusive da sua região favorita. E se perdeu algum dos episódios dessa série, eu já criei uma playlist para que possa assistir todos eles em sequência, beleza? Então já deixe seu like aí para fortalecer, é rápido, grátis e me ajuda muito. E agora, bora pro vídeo. Fato número 1. Boba Sor, Charmander e Squirtle foram estampados nas moedas de 1 dólar em Niue, um país insular no meio do Oceano Pacífico e que já havia aparecido aqui no canal pelo mesmo motivo no vídeo sobre os fatos do Mewtwo. 2. Apesar de na Pokédex ser catalogado como Seed Pokémon, nos jogos da primeira geração e no primeiro episódio de Pokémon Origins, o Professor Carvalho chama Boba Sor de Plant Pokémon em inglês. The Fire Pokémon, Charmander. The Water Pokémon, Squirtle. The Plant Pokémon, Bulbasaur. Curiosidade 3, a linha evolucionária de Bulbasaur é a única da franquia que todos os estágios já apareceram em jogos da série Super Smash Bros. 4, e a sintonia entre eles é tão grande que Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur também tem a mesma categoria na Pokédex, a já mencionada Seed Pokémon. E que inclusive é a mesma categoria do Sunker. Fato 6, os jogos Pokémon Gold e Silver foram programados para que Bulbasaur aprendesse o golpe Charm via Breeding. Só que nenhum outro monstrinho de seus Egg Groups aprendi o ataque para que pudesse passar para o Bulbasaur. Isso só foi mudar na Gen 3, com a chegada dos Shurumis. 7. O nome Bulbasaur pode ter sido inspirado no Bulbasaurus, o animal pré-histórico que significa réptil bulboso. 8. O Bulbasaur é um dos poucos Pokémon que possuem nome localizado para o idioma português. No Brasil, ele era chamado no anime de Bulbasauro uma letra O no fim. 9. Esse é o Pokémon que Ash possui a seu lado por mais tempo, incluindo o período que passa no laboratório do Professor Carvalho, mas claro, com exceção do Pikachu. Isso porque Butterfree e Pidgeot foram abandonados. 10. Boa Sora é o único Pokémon inicial cujo primeiro estágio possui dois tipos, grama e venenoso. 11. Junish Masuda, um dos mais antigos produtores que trabalham na franquia, disse em entrevista que sua escolha entre os iniciais de canto é justamente o do tipo grama. 12. Pokémon Green, a versão que trazia Boa Sora na capa, nunca foi lançada no ocidente porque ela estava cheia de erros e bugs. Um deles, inclusive, fazia o jogador ir para os créditos finais do jogo em cerca de 3 minutos. 13. No anime, o Bulbasaur de Ash é capaz de usar Dig Whirlwind, dois golpes que o monstrinho não aprende nos jogos. 14. Ivysaur é o único monstrinho usado pelo treinador Pokémon em Super Smash Bros. Bro, que não usa um HM, já que Squirtle usa Waterfall e Charizard Fly e Rock Smash. Curiosidade 15, ele também é o único Pokémon dos tipos grama e venenoso a não precisar de uma pedra evolucionária para atingir o seu estágio final. 16, coincidência ou não, Venusaur é do mesmo tamanho de outro Pokémon do tipo grama, o Tropius. Ambos pesam exatamente 100 kg e medem 2 metros de altura. 17, a sua Mega Evolução é a dona da maior soma total de Base Stats dentre todos os Pokémon do tipo venenoso. 625 pontos. 18. Se a sua escolha de inicial em Red Blue for Charmander é impossível você registrar o Venusaur em sua Pokédex, a menos que seja por troca. Isso porque nenhum outro treinador usa esse monstrinho ao longo da gameplay. Fato 19. Por conta da política de censura implantada nos jogos da quinta geração, que impede Pokémon com nicknames ofensivos de serem trocados via GTS, Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur, com seus nomes americanos não podem ser trocados. E é meio bizarro, né? até meio confuso, mas eu suspeito que seja pelo sufixo sal presente nos nomes dos três Pokémon e que significa porca em alemão. 20, e assim como Bulbasaur, Venusaur também ganhou um nome aqui no Brasil, Venusauro. Não muda muito, né? Mas enfim, pelo menos é nosso. Curiosidade 21, dos sprites da primeira geração e nos mangás Adventures e Pokémon Pocket Monsters, Charmander tinha uma fileira de espinhos nas costas. E quem acompanha o canal já sabia disso. 22, e ele é o maior dos iniciais do tipo fogo, com 0,6 metros. 23, Charmander, Charmeleon e Charizard têm os mesmos stats de Cyndaquil 
Quilava e Typhlosion, linha evolutiva do Firestarter de Jotô. Nos remakes, Firehead, Leaf Green e Charmander passou a aprender Metal Claw em um level muito baixo, e muitos acreditam que o motivo disso foi para tornar a batalha contra Brock mais fácil para quem escolhia esse inicial. Afinal, nas clássicas versões, ele era o único starter com desvantagem no primeiro ginásio. Pato 25, Charmeleon e Charizard compartilham com Flareon, Moltres e Infernape a mesma categoria na Pokédex. Flame Pokémon. 26, em alguns jogos, Charizard e Rhyhorn tinham basicamente o mesmo Cry, mas recentemente ele foi reutilizado para o Mega Charizard Y. Então ouçam aí e me digam nos comentários se realmente se parece. Charizard foi o primeiro Pokémon a aparecer na história do anime lá no Japão. Isso porque ele é quem aparece no início da abertura, só que aqui no ocidente essa honra ficou pro Mewtwo. Pokémon dentro da vé! Vinte e oito, e ele também é o único personagem da série Super Smash Bros a passar de um monstrinho usado via Pokébola pelo treinador Pokémon para um personagem principal, próprio e jogável. Vinte e nove, Mega Charizard Y é aquele que tem a maior pontuação de Special Attack dentre todos os Pokémon do tipo Fogo. Trinta, e o Charizard é tão popular, mas tão popular que foi usado no nome científico de um inseto no mundo real, o Chilicola Charizard, que eu acho que é uma espécie de abelha. 31, apesar de não estar presente na Lola Dex, Charizard é um dos Ride Pokémon da sétima geração. 32, mesmo tendo asas e o tipo voador, Charizard não era capaz de aprender o HM Fly nas versões Red e Blue. Isso só foi corrigido em Pokémon Yellow. 33, no episódio Snow Way Out, Ash usa a chama no rabo de Charmander para manter ele e seus Pokémon aquecidos durante uma nevasca que os prende em uma montanha. Só que a essa altura o Charmander do Ash já havia evoluído para Charizard. Esse erro de continuidade aconteceu por um embaralhamento dos episódios ao serem exibidos aqui no ocidente. Lá no Japão, esse capítulo foi ao ar muito antes do Charmander evoluir, ou seja, de forma correta. Curiosidade 34, Squirtle é o inicial de canto que mais foi treinado por protagonistas do anime, quatro vezes no total, Ash, May, Gary e Cherno. 35, aliás, Squirtle era a primeira opção de escolha de Ash, mas como o nosso herói perdeu a hora no dia de começar a sua jornada, acabou ficando com o Pikachu mesmo. 36, o famoso esquadrão Squirtle do anime faz aparições em alguns jogos da franquia, seja diretamente, como nesse caso do game Pokémon Channel, ou indiretamente, através de referências, inclusive em Pokémon Yellow. 37, a verdadeira cor das orelhas de War Turtle são um mistério. Apesar de nos jogos elas geralmente terem uma cor mais clara que o rosto do Pokémon, em algumas artworks promocionais mais antigas, War Turtle tem orelhas com a mesma cor de seu corpo. 38, Blastoise compartilha com Kabuto e Kabutops sua categoria na Pokédex, Shelfish Pokémon. 39, das três formas finais, Venossaur é o maior, medindo 2 metros em sua forma normal e 2,4 metros após Mega evoluir. E fato 40 e último, ele também é o Pokémon mais pesado desse grupo, com 100 kg na forma normal e 155,5 kg na Mega Evolução. Só que antes de encerrar esse vídeo fantasma, como já virou tradição, vejamos quais foram os desenhos mais legais do Pokémon da semana, evento exclusivo lá da Casa dos Migos. Então, se quiser ver a sua arte aqui no canal, não perca tempo e junte-se a nós nesse que é o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. E o escolhido da vez foi o Squirtle, justamente para combinar com o tema desse vídeo. E o primeiro desenho de hoje é o da Fernanda Cristina, que disse que a tartaruga é um dos seus iniciais favoritos. E eles ficaram super fofos, né? Mandou bem. O próximo é o do Ítalo Cavalcante, que criou esse Squirtle no estilo poligonal, meio cubista, né? Eu curti. Achei diferente e deu super certo. Já o Antônio João imaginou como seria o encontro entre a Lana, Trial Captain especialista no tipo água, e Squirtle. Será que eles se dariam bem, hein? Acho que sim. E claro que eles não podiam faltar, não é mesmo? O Esquadrão Squirtle, feito pela Gabriela Moreira, 
que é fera na pintura, hein? Incrível mesmo. E para fechar, dessa vez, tivemos até a escultura feita pelo Pedro Vinícius. Você já imaginou como seria o Squirtle sem o seu casco? Pronto, o Pedro mostrou pra gente. Ficou bem engraçadinho. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Muito em breve eu vou abrir votação para que vocês decidam a estrela do próximo episódio dessa série, hein? Então fica ligado aqui na aba Comunidade do YouTube. E não se esqueça também de deixar o seu joinha no vídeo, de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal para que o YouTube reconheça que você quer ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Dessa forma, você não vai perder nenhuma novidade aqui do Liguenga, sem contar que tudo isso que você fizer vai me ajudar demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então, se você curte o Liguenga, apoie. É de graça e muito rapidinho. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Todos os links estarão na descrição. Segue lá, hein? E se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligengar com os amigos, clicando aí na setinha no play do YouTube. Eu tô fazendo muito vídeo especial e eles saem todos os dias, além, é claro, das lives que começaram lá na Twitch. Então eu tenho uma suspeita de que de algum desses conteúdos você vai curtir. Daí é só escolher o seu favorito e compartilhar ele com os amigos. Dessa forma, vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre. E até a próxima.